，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：我磕的 C P 成真了，网友发现杨子潇占用的同辆车同司机，评论区炸了。网友真的是在拿八倍镜看偶像生活中的细节啊！近日，肖兔崽子 CP 粉们激动不已，因为他们通过抠图发现杨子和肖战用的是同一辆车，而这辆车据说是肖战从二零一九年就开始在用了，司机也是同一个人。为了表明自己所言非虚，粉丝们用了多张对比图来验证，最终发现的的确如此，然后评论区就炸了。CP 粉今天从北京飞上海。接他的车是肖战从二零一九年开始就一直用的车，余生、玉谷瑶、骄阳伴我剧组都一直用的车，司机也是同一个人。你们伪粉在说是品牌方的车试试看吗？今天真是过年了，肖战和杨子我都很喜欢，他们在一起我很开心，激动死我了，要疯了，感动，三年了。肖战和杨子感情上的绯闻其实不少，像杨子最早是和胡辣汤男主角秦俊杰在一起，两人因戏生情，好像还是男主角，感情稳固，却偏偏被张雪莹在合作的时候横插一脚。事件曝光后没多久，杨子就分手了。后来他和古装男神刘学义有了喂蛋糕事件，不过正主当时表示那个视频是 P 了的，自己压根没有喂以及吃同块蛋糕，被误会了，双方均未承认恋情。肖战的绯闻和杨子不一样，自打他和王一博出演了《陈情令》后，他的身上就被蒙上了弱瘦的印象。为此，绯闻对象基本是男的。肖战最初被传和王一博关系匪浅，两人的眼神对视以及互动都很甜。如今被扒出，其实都是刀上撒糖。后来又赚肖战一次被大佬养着呢。不过这个也是很早就被辟谣了。若是肖战和杨子的确有些什么，那么倒是彻底破除了他弱瘦的形象。这么多年。肖战和王一博都很专心的打拼事业，也获得了不错的资源。曾经是顶流中的顶流，但是两人都深陷一些太大的事件中了，这导致他们热度再高都被阻碍了发展。肖战是傲事件，王一博是绝望的文盲事件。杨子最近事业危机蛮严重的，虽说主打的就是一个演技派，但是合作男主角老是因为自身问题扑街，导致爆红剧被下架。杨子彻底从旺夫的印象扭转成了相反的不好的印象，为此现在很多资本是避开他的，怕下一步又扑了。此外，小花们的崛起让资源重新被分配，赵丽颖、刘亦菲的雄起也瓜分着最大的蛋糕。前段时间，就连防晒霜的代言都被拿着和之前的代言人对比，被网友评判颜值普通。可以说，未来对于他来说冲击很大，至少涉及偶像剧的挑战更大了。杨子私服还是蛮好看的。比较小家碧玉，现在偶尔打扮很淑女风，温柔大姐姐质感，的确有在转型了。不知道是否可以像赵丽颖一样成功转型？回顾杨子和肖战合作，余生请多指教时一起参加活动的照片，男方为她牵起裙摆，女方像个公主一样拎着裙摆前进，画面经典唯美。对视以及一起看向镜头，也是名场面啊，配一脸。如今，肖战和白百合合作了一部都市励志剧，也是姐弟恋题材，讲述小奶狗凭借着一腔热情感染在爱情里面受伤的大姐姐，并在爱情中成熟的故事。随着姐弟恋增多趋势，这样的题材还蛮受欢迎的。不过也因为同类型题材居多，面临挑战很大。在 CP 这一块，或许王一博做的最错误的事情就是想着彻底和肖战撇清关系。尽管那个时候肖战深陷不好的绯闻中难以自拔，但事实证明肖战爬起来了。若是一直营销 CP， 在这个 CP 粉实力雄厚的时代，其实是很吃香的。关于肖战杨子绯闻，有人称那可能是大家租的车子，正好租了一家公司的，这个说法倒也准确，只是一直都是同一个司机，有些凑巧了。其实男女演员是可以谈恋爱的，只要不劈腿，好好谈。坦荡开始，坦荡结束，那么大众也是祝福的。毕竟都是人，人都有情感需求和生理需求。与其花钱做错事，不如好好谈恋爱，跟着结婚去。肖战杨子用同一辆车一事引发争议，词条者别有用心制造无聊话题。哎呀，我还以为有啥瓜，去看了一下，娱乐圈的人租到同一辆车太普遍了，光上 R S 的这辆就这么多艺人坐过。别太离谱！一个热知识，租车公司不是肖战开的，这辆车租给过很多艺人。肖战的命也是命，造谣的我劝你省省吧。第一，租车公司不是肖战开的。
，肖战对第三方公司的车辆及人员调动无权干涉，同时该车辆也服务过其他艺人。网友说张若昀也用过这辆车，这个车的司机比较好，很多艺人都用，所以肖战杨子用同一辆车就是巧合，没有任何关联性。这个车并非个人私车，是艺人都可以租用的。下午两点左右，我第一次在 XHS 刷到相关视频，但是在肖战及其团队成员到达机场之后，该话题冲上热搜前排，很难不怀疑别有用心。只是合作了一次，怎么还得管他租什么车啊？而且肖战还是先租的车，租车公司把车租给那么多人都没事，就他租了就开始发通稿了。前几天发了通稿和其他男明星用同款伞穿同款鞋，结果没人关注。现在就逮着肖战薅羊毛是吧？心疼肖战了。英姐说：“果然的对，这很难评。这以后租车都得小心，租车之前先把所有租过同款车的都筛查一遍，免得造成不必要的误会。这真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家。”杨子搭同车被误认为肖战私人车辆，引发网友热议。最近备受关注的新生代演员杨子被曝光使用了肖战曾经用过的车辆和司机。引起了媒体和粉丝的一片热议。然而，这样的事情并不足以成为热搜的原因，因为这并没有什么关系。车辆的使用和租借是一个普遍的现象，而且很多明星都有自己的专属车队，不同明星之间使用同一辆车并不稀奇。此外，车辆的租赁和管理都是由专业的租车公司负责的，与肖战杨子本人并没有什么关系，因此肖战杨子也没有必要为此承担任何责任。杨子的命也是命，活动方安排的车，谁也不会去查这车之前租给谁，何况多的是明星租这台车。值得一提的是，肖战作为一位备受欢迎和关注的新生代演员，其出色的演技和实力备受行业内外的认可和赞扬。最近，他即将推出的待播剧《骄阳伴我》备受期待。杨子是娱乐圈当红女演员，最近更是有待播剧《长相思》，让我们把目光聚焦在杨子的待播剧《长相思》上面吧。总之，我们应该理性看待明星的生活和工作，不要将个人喜好和情感纠葛到一些无关紧要的事情上。希望肖战的待播剧《骄阳伴我》能够取得不俗的成绩，也期待杨子的待播剧《长相思》为我们带来更多精彩的表演和故事。零二，徐凯一直当一番，被曝与杨子合作还要求一番。网友：于正真厉害。徐凯从《延禧攻略》走红之后。起初被寄予厚望，业内把他看成带大红大紫小生。随着时间的推移，徐凯并没有实现这一期望，这么多年人气没有井喷式的增长。当然，他本人也不在意做流量艺人，被盯着不说，出了什么事还要被推在前面挡着，这种感觉他不喜欢。人气没什么起色，徐凯的影视资源一点也不差，这些年陆陆续续拍摄不少的影视剧，也都接二连三上线播出。结果显而易见，就是都不怎么火，连与杨幂合作的《爱的二八定律》都一样，没能把许凯捧起来。许凯影视资源不缺，有两方面原因：一方面是他不挑，基本上找他的剧本差不多都接，不管质量好坏，也不管对自己有没有帮助；另一方面是他的老板于正力捧他，会亲自出面给他私影视资源。或者把自家的好项目给他当男主角，并且待遇都不低，基本上比较有含金量。徐凯这么多年一直是一番男主角，通过汇总不难发现，徐凯这么多年拍摄的影视剧基本上都是一番男主角。与古力娜扎合作《雪鹰领主》，两个人是平番；与吴谨言合作《上时》，还是一番；与程潇合作《你微笑时很美》，也是妥妥的一番等等。感叹徐凯，别看人气不行，剧组给的主角番位都相当高，给人一种非一番男主不接的气势，派头还是蛮大的样子。以徐凯的能力，争一番不容易，除非女主角比他咖位还要低。这里面老板于正功不可没，会亲自下场撕番位，要不直接免谈。唯一的一番争不了，最起码也要保持男女主角平番，要的就是这个气派。作为欢娱影视的一哥，势必达到影视剧里的一番。才对得起这个头衔。徐凯有个会撕番的好老板，好处是在剧组不吃亏。剧火了，徐凯的加成会大一些；剧不火，徐凯演了就演了，下一步继续力捧。坏处是，久而久之，业内对徐凯的认可度直线下降，认为他扛不起剧集，转头找其他的男演员。徐凯被曝与杨子合作，竟然还要求一番。
。这段时间，网络上有人画饼说徐凯要与杨紫合作古装剧《成欢记》，引起外界不小的关注。据说拍完《一百九十九爱》后，一段时间会进组，杨紫继续泡在剧组。随着这个爆料的发酵，有消息称老板于正亲自为徐凯争番位，要求一番，杨子二番，这让许多网友不满。好歹杨子也是有多部爆剧在身的流量花旦，凭什么给比他逊色的男演员做二番？再说杨子还是徐凯的前辈，可以与杨子合作，徐凯求之不得，是台他的好机会，还敢要求自己做一番？之前于正在网络上直言不讳，说他撮合徐凯与杨子合作。看上去诚意满满，可还要死乞白赖的让徐凯做一番，真的不地道。有网友感慨于正真厉害，自降身价给徐凯私影视资源，搭档的是鼎鼎大名的杨子，还敢给自家艺人私一番，勇气可嘉的节奏。梁静茹的勇气听多了吧？这种事其实蛮符合于正的行事为人，他一向敢于要难度大的东西，不保证自己可以完全拿到手，但无论如何都得争取一下，万一梦想成真呢？复活一次怎么知道？目前还个饼没有定论。以于正思一番的这件事，杨子一方肯定不同意。想合作必须他一番，不给比自己人气低的男演员抬轿。至于平番，还要看杨子的意愿，可以接受还行，不可以接受合作也不成功。杨子整体的话语权比较大，片方也肯定偏向杨子一方。最后做取舍的时候，无条件保留杨子，放弃徐凯这个男主角。演员番位这件事，成为很多演员相当在意的事情，甚至已经成为一种不良风气。番位不在前面，不愿意演，认为没啥意思。就拿于正经常给徐凯私番位来说，就是这种不良风气的表现。不管剧本怎么样，不管对手演员怎么样，先把一番私下来再说，这对演员来说不利。专注番位，不专注演技。演员番位其实很简单，当你到一定程度的时候，例如国民度、市场号召力大、演技过硬等等，自然就是一番男主角或者女主角，别人也心服口服，不用争人家，自然给你。做不到以上的种种，还是不要争取番位，争取难度大不说，撕不到也没面子，自欺欺人没有实际意义。杨子就是个正向的例子，之前人不红，就不要死乞白赖争一番。现阶段人红了，番位不用多说，自然是一番，达成业内的一种默契。徐凯、杨子争一番，徐凯明显没有竞争力，于正不知所以的争一番费力不讨好，较容易被打脸。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。